ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஆன்லைன் சமையல் என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு தான் இது வந்து சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இது பார்த்தீங்க ஆறுலேருந்து எட்டு பேர் தாராளமாக சாப்பிடக்கூடியதான ஒரு ஃபிஷ் குழம்பு தான் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்துடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு எடுத்திருக்கேன் கருவாப்பில் ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவாப்பில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வெந்தய பொடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வெந்தயம் முழு வந்தையும் சேர்த்தாமல் வறுத்து அரைச்சி வச்சுருந்த வெந்தய பொடியை நான் சேர்த்திக்க போகிறேன் நீங்கள் ரெண்டுமே சேர்த்தணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஏதோ ஒரு வெந்தய பொடியோ இல்லைன்னா வெந்தயமோ ஒரு தடவை சேர்த்திக்கிட்டா போதும் ஆனால் கடைசியாக வெந்தய பொடி போட்டுக்கும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் எனக்கு வெந்தய பொடி எடுத்துருக்கேன் நான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் எனக்கு ரொம்ப மிளகாத்தூள் காரமாக இருக்கிறதுனால நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு அப்ராக்சிமெண்ட்டாக ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லித்தூள் வந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் ஏழு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு குட்டி குட்டி தக்காளியாக இருக்கிறதுனால ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் பெரிய தக்காளியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்றிலேருந்து ஒன்றரை வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்துட்டு வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயத்தில் சின்ன சைஸாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து ரெண்டரையிலேருந்து மூணுக்குள்ளே எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு வெங்காயம் இல்லை ஒன்றரை வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு நான் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி மேக்கரல் எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா அயில மீன் நெய் மீன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மீன் தான் நான் எனக்கு வந்து ஒரு அரை கிலோவுக்கு செய்ய போகிறதுனால இன்றைக்கி கொஞ்சம் எல்லாமே ஜாஸ்தியாக தான் எடுத்திருக்கேன் எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நான் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் அப்படியே கட் பண்ணி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்துருங்க பெரிய வெங்காயம் வந்து சின்ன சைஸாக இருந்ததுனால நான் வந்துட்டு ஒரு மூணு எடுத்திருக்கேன் பூண்டு பல் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் நான் ஆறு பல் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துருங்க நல்லா வதங்கட்டும் இப்போது வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் வதங்கினப்போ தக்காளி சேர்த்துருங்க தக்காளி கலந்து விட்டுருங்க கலந்துட்டு தக்காளியும் நல்லா வதந்துட்ட பிறகு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் தக்காளியும் நல்லா குக் ஆன பிறகு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ண பிறகு மண் எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்துருங்க கொத்தமல்லித்தூளும் மிளகாத்தூளையும் சேர்த்துட்டு நான் கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூளும் நான் ரிமைனிங் வச்சுருக்கேன் நான் தாளிக்கும் போது நான் சேர்த்திக்க போகிறேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருக்கேன் நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல கருவாப்பில் அதுலேருந்து கொஞ்சம் கருவாப்பிலை மட்டும் சேர்த்து இதையும் அந்த சூட்லேயே கலந்து விட்டுருங்க கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும் அதை ஆறட்டும் இப்போது அதை நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக அரைச்சாச்சு நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிறதான மசாலாவையும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கலந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போது எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு நல்லா வெடிஞ்சதும் நான் கொஞ்சம் கருவாப்பில் சேர்த்திக்கிறேன் இந்த டைமில் உங்களுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துணுமா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல மிளகாத்தூள் அதை வந்து நான் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு உடனே கலந்து விட்டுருங்க கொஞ்சமாக நான் பெருங்காயத்தூளை சேர்த்துட்டேன் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல மசாலா அதை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நான் அது கூடவே மஞ்சத்தூளி சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம எதுக்குமே உப்பு சேர்த்தல அதனால் இப்போதைக்கு நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ எல்லாமே கலந்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப் புளி தண்ணி சேர்த்துடலாம் தண்ணி சேர்த்தனோன்னா நல்லா கலந்து விட்டுட்டு திருப்பி மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் ஆன பிறகு ஓப்பன் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு புளிப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு எனக்கு புளி கொஞ்சம் பத்தலை நான் புளி சேர்த்துக்கிட்டேன் மிளகாத்தூளும் எனக்கு பத்தலை நல்ல மிளகாவும் நான் சேர்த்திக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு மிளகாத்தூள் ரொம்ப காரம் அதனால நான் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டேன் உங்கள் மிளகாத்தூள்
ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க நீங்கள் அப்பப்போவே செக் பண்ணி பார்த்துருங்க காரம் உப்பு புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து சூப்பராக இருக்குது எனக்கு புளிப்பு வந்து நல்லா தூக்கலாக இருக்குது காரமும் சூப்பராக இருக்குது உப்பும் கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம மீனை போட்டோம்னா மீன் வந்துட்டு புளிப்பு காரம் எல்லாமே அதுவும் இழுத்துக்கும் அதனால் கரெக்டாக இருக்கணும் சாப்பிடும் போது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மீனை கழுவும் போது மஞ்சள் தூளும் கல்லுப்பையும் போட்டு சேர்த்து கழுவிடுங்க அப்போ தான் மீன் ஸ்மெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் முக்கியமாக மீன் குழம்புக்கு தலையை சேர்த்திக்கணும் அப்போ தான் தலை சேர்த்தும் போது மீன் குழம்பு இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லா மீனையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு எல்லா மீனும் நல்லா கவர் ஆகிற மாதிரி மசாலாக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போது இது மீன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் இது குக் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது இது நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் போதும் நீங்கள் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க வச்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மீனை சேர்த்துக்கும் போது நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அந்த ஹீட்லேயே நமக்கு நல்லா குக் ஆகிரும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மெயினாக இந்த மண் பாத்திரத்தில் நல்ல த வெயிட்டான கனமான பாத்திரத்தில் நீங்கள் குக் பண்ணுறீங்க மீன் குழம்புனா நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் மீனை சேர்த்துனீங்கன்னா அஞ்சுல நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா குக் ஆகிரும் இப்போ பாருங்கள் மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு எனக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் நான் அந்த தலையை நான் கொஞ்சம் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீனில் இருக்க எண்ணெய் நம்ம சேர்த்துன எண்ணெய் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க லைட்டாக உடையாமல் பார்த்துக்கணும் கேப் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் கொஞ்சமாக இது பண்ணி விடுங்க இல்லைன்னா மீன் உடஞ்சிரும் வந்துட்டு தேங்காய் சேர்த்தாமல் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கருவாப்பிள்ளையை கிள்ளி சேர்த்திக்கோங்க நல்ல மனமாக இருக்கும் கூடவே நம்ம கடைசியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல வெந்தயப்பொடியை சேர்த்திடலாம் சேர்த்துட்டு இன்னும் ரொம்ப ருசியாக இருக்கணும்னா மேலே கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஆனால் இந்த ரெசிபிக்கு தேவை கிடையாது ஏன்னா அந்த மீனில் இருக்க நிறைய எண்ணெய் வந்திருக்கும் அதனால் இந்த 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 மீன் குழம்புக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக கலந்து விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மீன் குழம்பு சீக்கிரமாகவும் நம்ம செஞ்சிடலாம் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு இதே பாத்திரத்தில் தான் நான் வைக்க போகிறேன் நான் நாளைக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் சர்விங் பவுலில் மாற்றிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா அப்போ தான் அந்த மீன் குள்ள புளி காரம் உப்பு எல்லாமே சூப்பராக ஏறி நமக்கு சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒயிட் ரைஸ் கூட சாப்பிடும் போது இட்லி தோசைக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் நல்லா உடையாமல் இருக்குது நான் இன்னொரு வீடியோலாம் வந்துட்டு லி கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸோடு நான் காட்டுறேன் அதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதையும் செஞ்சு பாருங்கள் திக்காகவும் வைக்க வேண்டாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்க வேண்டாம் மீடியமாக வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க மீன் குழம்பு செஞ்சாச்சு நான் இன்றைக்கி இதே பார்த்துட்டு தான் வைக்க போகிறேன் நான் நாளைக்கு தான் மாற்ற போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்